हेलो स्टूडेंट टूडेज टॉपिक इज न्यूरोन आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोन और नर्वे सेल सो लेटेस्ट डिस्कस अबाउट द न्यूरोन और नर्वे सेल आज हम न्यूरोन और नर्व सेल के बारे में डिटेल से जानेंगे न्यूरोन इज द रिलेटेड ऑफ नर्वस सिस्टम इट इज द रिलेटेड ऑफ नर्वस सिस्टम ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है सो नर्वस सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोन्स नर्वस सिस्टम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोन्स की कॉम्बिनेशन से बना है इट्स प्रेजेंट इन दोल ऑर्गन ऑफ ओवर बॉडी जो अपनी बॉडी के कंप्लीट ऑर्गन में प्रेजेंट होता है सो so, उसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिटेड न्यूरॉन होती है सो न्यूरॉन द डिफाइन ऑफ न्यूरॉन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड द न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल क्योंकि स्ट्रक्चर भी बना रहा है एंड फंक्शनल यूनिट कंप्लीट फंक्शन भी करता है जैसे अपन किसी होट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो टच करते ही सेंसरी न्यूरॉन्स उस होट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में एक्सेप्ट करती है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कोड में सेंड होता है और स्पाइनल कोड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिटेड करती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिफ्लैक्स मैसेज ऑफ दीज सिग्नल्स और इलेक्ट्रिक इम्पल्स उसे ट्रांसमिटेड करता है स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड रिवर्स है रिले न्यूरॉन्स में ट्रांसमिटेड करता है तो रिले न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स में ट्रांसमिटेड करता है मोटर न्यूरॉन्स रिसेप्टर ऑर्गन्स में ट्रांसमिटेड करता है इस फॉर्म में मैसेज और रिफ्लेक्स मैसेज दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है दोनों का एक्सचेंज होता है सो विच इज कंप्लीट डन ऑफ द फंक्शन बाय द न्यूरोन्स और नर्वस सिस्टम so let us discuss about the neurons neuron is the structural and functional unit of a nervous system kyunki maine bhi bataya ki nervous system ki structure bhi ye complete kar raha hai wo jo bhi maine messages aur reflex messages dono ka transportations exchanges jo bataya tha wo bhi completely functions the neuron hi karta hai but nervous system ki smallest unit hai न्यूरॉन होती हैं जैसे अपनी बॉडी की स्मोलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है वैसे ही नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होती हैं सो लेट अस डिस्कस अबाउट द न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शन देयर आर द फोर पार्ट जनरली ऑफ द न्यूरॉन फर्स्ट इज द डेंड्रोइड फर्स्ट पार्ट इसका डेंड्रोइड होता है सेकंड पार्ट इज द सोमा और साइटोन और सेल बॉडी थर्ड पार्ट इज द एक्सॉन पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इज दाइनेटिक एरिया सो लेट एस डिस्कस अबाउट दीज पार्ट इन द डिटेल्स फर्स्ट ऑफ द डेंड्रोइ फर्स्ट डेंड्रोइ जिसका फर्स्ट पार्ट होता है डेंड्रोइ इज दर लाइक स्ट्रक्चर और ब्रांच स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टेड फ्रॉम सोमा और साइटॉन डेंड्रोइ एक ब्रांच और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सोमा और साइटॉन से कनेक्टेड होती है इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रिक इंपल्स ऑफ होट और कोल्ड ऑब्जेक्ट जब अपन किसी होट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रिक इंपल्स बनता है इसको एक्सेप्ट डेंड्रोइ पार्ट करता है एक तरह से एक मैसेज होता है एक सिग्नल होता है इसको डेंड्रोइ इसको एक्सेप्ट करता है डेंड्रोइ इसे नेक्स्ट पोर्सन में ट्रांसमिटेड करता है सो सेकेंड पोर्सन इज द सोमा और साइटॉन और सेल बॉडी इसका जो सेकंड पोर्शन है वो सोमा और साइटॉन है इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन व्हिच कनेक्टेड विद द डेंड्रोइड से और एक्सॉन पार्ट ये एक तरह से सेल ही होती है जो डेंड्रोइड से कनेक्टेड होती है और लोअर पोर्शन से एक्सॉन से कनेक्टेड होती है इट हैव द लार्जर न्यूक्लियस जैसे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें भी एक लार्जर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सो इट इज नॉन एस सोमा साइटॉन और सेल बॉडी देर आर दोट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द 
सोमा और साइटोन दिस इज सोमा और साइटोन में डोट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है व्हिच इज नोन एज द मीजल्स ग्रेन्यूल्स व्हिच मेड फ्रॉम द राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन से बनी होती है डोट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे मीजल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं एंड दीस मेड फ्रॉम द राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन द सेकंड पार्ट इज द सोमा और साइटोन व्हिच कनेक्टेड फ्रॉम द डेंड्रोइड्स पार्ट एंड it have the larger nucleus and there are the ribonuclear protein in the soma or cytone which is known as the measles granules after the dendroids the message or signal of electric impulse transmitted in the soma or cytone ye jo message hota hai wo soma or cytone mein transmitted hota hai ab yahan se kaise aage transmitted hota hai third portion it is the axon part इसका जो तीसरा पोर्शन है वो एक्सोन पार्ट है सो एक्सोन इज द फॉर्म ऑफ डेंड्रोइड्स ये डेंड्रोइड्स का एक फॉर्म होता है इट इज द एक्सटेंडेड टुवर्ड द डाउन ये नीचे की तरफ थोड़ा एक्सटेंडेड होता है बट एक्चुअली ये डेंड्रोइड्स का ही पार्ट होता है सो थर्ड पार्ट इज द एक्सोन व्हिच इज द एक्सटेंड टुवर्ड द डाउन इट इज द सिलेंड्रिकल फॉर्म एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है ये गोलाकार होता है जो इस डेंड्रोइड्स का ये एक्सटेंडेड पार्ट होता है ये नीचे की तरफ जाता है सो इट इज कनेक्टेड टू सोमा और साइटोन टू अपर पार्ट एंड साइनेप्टिक एरिया टू लोअर पार्ट ये ऊपर वाले पार्ट में सोमा और साइटोन से कनेक्टेड होता है वो नीचे वाले पार्ट में साइनेप्टिक एरिया से कनेक्टेड होता है सब अब यहां पर मैसेज का ट्रांसमिटेशन कैसे होता है यहां से सोमा और साइटोन से मैसेज आने के बाद में ये मैसेज और सिग्नल्स इलेक्ट्रिक इंपल्स कोड और कोड ऑब्जेक्ट को अपने तो जो मिले थे उसका ट्रांसमिटेड इस एक्सोन पार्ट से साइनेप्टिक एरिया में कंडक्टेड होता है सो so, यहां पर एक थिन मेम्ब्रेन थिन सीट प्रेजेंट होती है इस एक्सोन पार्ट पर जिसे अपन माइलिन सीट कहते हैं सो देयर आर दी थिन सीट ऑन द एक्सोन पार्ट व्हिच इज नोन एज द माइलिन सीट यहां से मैसेज और सिग्नल्स माइलिन सीट के थ्रू ट्रैवल करता है बट देयर आर दी गैप बिटवीन टू माइलिन सीट इन दोनों माइलिन सीट के बिटवीन एक गैप प्रेजेंट होता है व्हिच इज नोन नोन एज द नोड ऑफ ए क्रेनियल इन दोनों के बिटवीन जो गैप होता है जिसे अपन नोड ऑफ ए क्रेनियल कहते हैं अब यहां पर गैप हो गया तो ये आगे कैसे ट्रांसमिटेड कैसे कंडक्टेड करेगा यहां से ये जंपिंग करता है और जंप जंपिंग करते नेक्स्ट माइलिन सीट पर ट्रांसमिटेड होता है फिर यहां पर दोनों के बिटवीन नोड ऑफ क्रेनियल का ये जो गैप है यहां पर फिर रिवर्स ही क्या करता है जंपिंग कर तो नेक्स्ट माइलिन सीट में कंडक्टेड होता है सो थर्ड पार्ट इज द एक्सोन व्हिच इज कनेक्टेड फ्रॉम सोमा और साइटोन अपर पार्ट एंड लोअर टू साइनेप्टिक एरिया इट इज द सिलेंड्रिकल फॉर्म इट मींस इट इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेंड्रोइड्स जस्ट लाइक टू सिलेंड्रिकल फॉर्म ये एक्सटेंडेड पार्ट होता है डेंड्रोइड्स का ही पार्ट होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है इट कैरी इट ट्रांसमिटेड द मैसेज थ्रू द एक्सोन माइलिन सॉरी थ्रू द माइलिन सीट देयर आर बी गैप प्रेजेंट बिटवीन टू माइलिन सीट व्हिच इज नोन एज द नोड ऑफ ए रेनियर नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पार्ट इज द साइनेप्टिक एरिया द लास्ट पार्ट है वो साइनेप्टिक एरिया यहां से मैसेज और सिग्नल्स इस साइनेप्टिक एरिया में ट्रांसमिटेड होता है सो देयर आर बी नोड्स प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक एरिया इस साइनेप्टिक एरिया में नोड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे अपन कहते हैं नर्व एंडिंग पॉइंट क्योंकि यहां पर न्यूरॉन्स कंप्लीट एंडेड हो जाती हैं बट यहां पर मैसेज और इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसमिटेड होते हैं इट इज द रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर एज ए केमिकल फॉर्म एज ए केमिकल फॉर्म इस साइनेप्टिक एरिया से एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होता है व्हिच हेल्प द कंडक्टेड ऑफ मैसेज और सिग्नल्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन साइनेप्टिक एरिया में न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर रिलीज होता है जो इस मैसेज सिग्नल्स और इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन्स में ट्रांसमिटेड करता है और यहां पर नेक्स्ट न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं और वो भी इसके डेंड्रोइड्स हैं पार्ट्स ऐसे कनेक्टेड होता है ऐसे फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन्स सेकंड्स टू थर्ड थर्ड टू फोर्थ और ये सभी कंप्लीट न्यूरॉन्स 
कंजक्टेड होती है स्पाइनल कोड से और स्पाइनल कोड के थ्रू ये ब्रेन में मैसेज ट्रांसमिटेड होता है ब्रेन रिफ्लेक्स मैसेज रिवर्स मैसेज ट्रांसमिटेड करता है टू द स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से ये रिले न्यूरॉन्स में आता है ये एक भी ये भी एक न्यूरॉन्स का टाइप ही है और रिले न्यूरॉन्स से वर्कर मसल्स जहां से अपने रूट और कोड ऑब्जेक्ट को टच किया है उस वर्कर मसल्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसका कॉन्ट्रिक्शन होता है उसका कॉन्ट्रिक्शन को सिकुड़ती है सिकुड़ते हैं अपना जो हैंड है वो किसी रूट और कोड ऑब्जेक्ट से वापस से उठ जाता है तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फंक्शन न्यूरॉन्स की है थैंक यू